Doctor Wilfredo Jesús. Como pasó la noche. Todo bien. ¿Qué es eso? Este es el equipo de Radio Jeque. Vamos a verlo caminar. Vamos, sacando. Solo caminar. Porque ahorita necesito hacerle una radiografía. Desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado la veterinaria. Eh, quizás como niño siempre pensaba en los animales, ¿verdad? Curarlos, atenderlos, cuidarlos. Vamos a hacerle una radiografía, X-ray. ¿Okay? Y a medida que, bueno, me convertí en adulto, decidí estudiar medicina veterinaria en Venezuela. Cuando me gradué, ya tenía trabajo en el Hospital de Grandes Animales del Hipódromo La Rinconada en Caracas, Venezuela. Y yo de verdad ya estoy cumpliendo 10 años como profesional y desde que, desde que entré a la universidad hasta el sol de hoy trabajo con caballos. Este es, vean cómo está la posición de él. Está como así. Y ahora está mejor, está menos tenso el tendón. Permite que la articulación esté más abierta. Tango, trae este tango. En el hipódromo de la Rinconada, en el momento que trabajé durante ocho años, había una población cercana a los 2.500 caballos. El caballo de carrera, por ser un atleta de, de, de alto rendimiento, necesita entrenamiento, entonces, lógicamente, está más expuesto a, a lesiones diarias, ¿verdad? Yo traté de irme hacia más hacia la parte de músculo esquelético, y entonces tuve la oportunidad de ser, por siete, siete años, veterinario de, de club de, equita, de equitación, y trabajé dos años para la Escuela de Equitación Negro Primera del Ejército, donde habían alrededor de 420 caballos. Yo soy un apasionado de los caballos deportivos. Me formé y soy el veterinario que soy gracias a ese mundo. Y creo que, que he tenido la dicha de estar aquí para, para brindarle a los caballos toda mi experiencia y mi conocimiento y lo que me toca, por supuesto, aprender para ellos. Ah, este caballo tiene la pluma. Ok, remember, this is transversal. I can see the rib. Cuando se adquiere un animal como el caballo que ocupa otro tipo de atención, muy diferente a la del gato, a la del perro, hasta la de la misma vaca, o el mismo ganado, el equino es un animal que necesita atención eh, muy constante. Es un animal extremadamente delicado. Yo aprendí un dicho, no recuerdo de quién es, pero dice así, el caballo es una estatua de oro con patas de barro. Eso nos dice que para mí personalmente es el, caballo, el animal más bello que existe, ¿okay? pero es extremadamente delicado en sus extremidades. He tenido la, 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 la oportunidad de ver casos eh, caballos con lesiones y problemas importantes que se han tratado con acupuntura y los resultados han sido extraordinarios. Lo aplico eh, mucho de mi clínica diaria y, y, y he visto muy buenos resultados. Muchas veces la gente puede ser un poco escéptica, ¿verdad? De que, de que con una agujita o con unas cositas, pero sí pienso que, que hay que darle la oportunidad y sobre todo que yo la aplico y me ha funcionado bastante bien. Esto produce en puntos eh, específicos y dan calor, estimulan puntos de calor para, mejor, para mejorar toda la, la, la carga energética, la carga de calor hacia los pulmones para ayudar a mejorar la respiración. Aquí en Costa Rica he tenido la oportunidad de ver otro tipo de, de, de población equina, he tenido la oportunidad de ver otro tipo de desempeño, he podido ver que aquí hay un gran amor, una gran pasión por los caballos, es, es, es algo que considero en mi experiencia cultural 
¿verdad? Tener un caballo, eh, y muchas veces se vuelven como su amigo, ¿verdad? Eh, para ir a los topes, para pasear, para eso su caballo. Like this, and down for conduit nasal, ¿ok? Like this, and check here, ¿ok? So, I need feeling the resistance, because the suffering is more close, ¿ok? Ah, ok. Do it one time, don't worry, do it. Ok, like this. Go, perfect, go, go, go. perfect, perfect. Ok. No, 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 remember, all the time you need pressing yeah. because the vein... La otra cosa que yo aplico y créanme que funciona, es como tú hagas las cosas. O sea, el positivismo que le deja las cosas, la energía que le deja las cosas. Y lógicamente la experiencia, la preparación, con esa combinación yo creo que tienes bastante parte ganada para poder resolver cualquier problema en, en un caballo. Yo por lo menos agarro un caballo y le hablo al caballo, yo, ¿qué pasa? Tranquilo, vamos, cálmate o tal cosa y siento que eso se lo estoy transmitiendo al caballo, ¿verdad? Y, y creo que es parte de, la, de esa energía positiva de, y, y ellos la perciben, bueno, quizás con, con esa misma con esa quietud para que yo los revise, con esa tranquilidad, les, les, les transmito quizás esa paz, ¿verdad? Que, que ellos dicen, él, él me está curando o él me está tratando de curar. Eh, no reaccionan de una forma violenta o no reaccionan de una forma malintencionada y creo que es porque exactamente parte de eso. Yo he aprendido en, en mi clínica diaria, en mis revisiones, que a los caballos, ellos son altamente visuales, altamente visuales. Y he aprendido que ver al caballo y hablarle, dependiendo de cómo le hables, por supuesto, le transmite seguridad, le transmite inquietud, le transmite paz, y eso ayuda a que el caballo se deje manipular con mayor facilidad. La parte de nosotros médicos no es nada más inyectar, colocar medicina, es también manejar el entorno la forma como trates a tu caballo, cómo lo manipulas, cómo lo acaricias, cómo lo manejas, si, qué tanto lo, 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 lo cuidas, entonces todo eso es importante en el manejo del caballo. A veces es bueno siempre, después que uno hace algo al caballo, como felicitarlo, ¿sabes? Siempre quise ser médico veterinario, ¿sabes? eso es lo que siempre me ha apasionado. Y gracias a Dios es lo que ejerzo. Tuve la dicha, la oportunidad de tener entrenadores que respetaban al caballo, lo valoraban, lo cuidaban. Lógicamente seguiré utilizando todo, los, la, 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 todo el aporte que yo pueda darle a los caballos a través del herraje, a través de los aplomos y a través de la medicina, bueno, con todo el gusto del mundo.